ఈరోజు మనం మాట్లాడుకున్న టాపిక్ ఏంటంటే స్పర్మ్స్లో అంటే హస్బెండ్ది ఒక స్పర్మ్ ప్రాబ్లం ఉంటే చాలామంది జీరో ఉంది అనుకోండి డోనర్కి వెళ్ళాలని వచ్చి అడుగుతారు సో డోంట్ వరీ ఎట్ ఆల్ అండి ఇట్లా స్పర్మ్స్లో ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు డోనర్ స్పర్మ్ వేయటం ఈజ్ నాట్ ద రైట్ చాయిస్ అనమాట ఎందుకంటే ఒక హస్బెండ్కి తనదే జీన్స్లో వచ్చే బేబీది వీ షుడ్ మ్యాక్సిమమ్ ట్రై అనమాట ఎందుకంటే ఏదే రీప్రొడక్టివ్ మెడిసిన్ స్పెషలిస్ట్ గైనకాలజిస్ట్ స్పర్మ్లో వచ్చి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఇప్పుడు చాలా టెక్నాలజీ మారింది అనమాట అంటే దేర్ ఆర్ వే లాట్స్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ వేర్ కరెక్ట్ పద్ధతిలో చేస్తే అండి తనదే హస్బెండ్దే ఒక బీజ కణాలతో ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఒక జస్ట్ ఒక ఐడియా కోసం అండి స్పర్మ్స్ అనే దానికి స్పర్మ్స్ నార్మల్ కౌంట్ అనేది యూజువలీ డబ్ల్యూహెచ్ఓ క్రైటీరియా ప్రకారం కౌంట్ షుడ్ బీ మోర్ దెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మిలియన్స్ అనమాట అండ్ ద మొటిలిటీ అనేది దాని మూమెంట్స్ ఉంటాయి ఫార్టీ పర్సెంట్కి నా ఎక్కువ ఉంటే వెరీ గుడ్ అనమాట ఈవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అబో ఈజ్ ఆల్సో ఓకే అండ్ థర్డ్ అనేది మార్ఫాలజీ మార్ఫాలజీ అంటే చాలామందికి ఈ మధ్యలో దే ఆర్ గివింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ టు మార్ఫాలజీ అనేది ఎందుకంటే స్పర్మ్కి అనే దానికి కూడా ఒక ఆకారం ఉంటుంది అంటే స్పర్మ్కి ఒకటి హెడ్ మళ్ళీ నెక్ మళ్ళీ టైల్ అనేది ఉంటుంది ఈ టైల్ ఈ షేప్ అన్ని కరెక్ట్గా ఉంటేనే దానికి ఒక మొటిలిటీ దానికి ఒక లైఫ్ ఉంటుంది అనమాట ఒక ఎగ్ని టచ్ అయ్యేటప్పుడు లైఫ్ స్టార్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది అనే దానికి కూడా మార్ఫాలజీ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మార్ఫాలజీ డిఫెక్ట్స్ ఉంటాయి అంటుంది ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది కదా స్పర్మ్స్ నార్మల్గా ఈ సైజు ఉండాలి హెడ్ ఒక్కొక్కసారి ఇది లా ఉంటుంది అంటే గ్లోబోస్ స్పర్మియా అని చెప్తారు హెడ్ ఎక్కువ ఉంటే తర్వాత టూ హెడ్స్ ఉంటాయి కొన్ని స్పర్మ్స్లో ఏంటి డబుల్ హెడ్ డిఫెక్ట్స్ అనేది టెయిల్ ఒక్కొక్కసారి టూ ఉంటాయి సో ఇటువంటి అయిన స్పర్మ్స్ ఉంటే కూడా ఇది హెల్తీ ఉండదు ప్లస్ లైఫ్ ఉంటుంది అనమాట సో దానికి ఒక గుడ్ వె డిఫరెంట్ టెక్నాలజీలో మార్ఫాలజీ అనేది ఫస్ట్ మనం చూసుకోవాల్సి వస్తుంది సో అంత క్రైటీరియా మంచిగా ఉంటాయండి డెఫినెట్లీ స్పర్మ్స్ తనదే ఏదైనా చిన్న విషయం ఉందనుకోండి సో దానికి చిన్న ట్యాబ్లెట్స్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ వల్ల బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మనం రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు సో ఆల్కహాల్ అండ్ స్మోకింగ్ కూడా రియలీ దాని ఎఫెక్ట్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఎక్సెసివ్ స్మోకింగ్ అనుకోండి ఎక్సెసివ్ స్మోకింగ్ వల్ల మొటిలిటీ కానీ కౌంట్ కానీ తక్కువ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో స్మోకింగ్ స్టాప్ చేసిన త్రీ మంత్స్లో మళ్ళీ కౌంట్ అనేది ఇంప్రూవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట ఇంకా కొన్ని కండిషన్స్లో చిన్న చిన్న అంటే లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ దానివల్ల కూడా స్పర్మ్ అనేది మనకి డిఫరెన్సెస్ డెఫినెట్లీ మనం చూస్తున్నామండి సో యాజ్ అ డాక్టర్ మనకి స్పర్మ్స్లో చిన్న ఇష్యూ ఉంటే కూడా ఎందుకు ఇట్లాంటి ప్రాబ్లం ఉంది ఇమీడియట్గా దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చా సో అదర్ థింగ్స్ ఆర్ ఒక ఇన్ఫెక్షన్ ఏదైనా ఉంటే చాలా సరే మనకి స్పర్మ్ కౌంట్లో తెలియదు అనమాట లోపల ఇన్ఫెక్షన్ ఉండి కౌంట్స్ తగ్గొచ్చు సో స్పర్మ్ కల్చర్ అని ఉంటుంది ఆ చిన్న టెస్ట్లో మనకి ఏ యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తే ఈ స్పర్మ్స్ అనేది మళ్ళీ నార్మల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నది చూసుకోవాల్సి వస్తుంది అండి దీంట్లో ఈ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన మళ్ళీ వన్ మంత్ తర్వాత రిపీట్ చేస్తే స్పర్మ్స్ అనేది వి సీ మెనీ టైమ్స్ తక్కువ మొటిలిటీ ఉన్న స్పర్మ్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వటం తర్వాత న్యాచురల్గా కూడా ప్రెగ్నెన్సీ అవ్వటం వితౌట్ ఎనీ ట్రీట్మెంట్ we have seen and inka ee konni conditions lo anta normal untadi sperm count ba untadi motility okay untadi morphology kuda anta okay untadi but oka repeated ga iui gaani ivf fail avta untadi pregnancy kuda raanappudu we do something called dna fragmentation index ani అంటే స్పర్మ్ ఉండి కూడా తనకి లైఫ్ తక్కువ ఉంటుంది ఆ ప్రాబ్లం ఉంటే సో దాని డిఎన్ఏలో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా దాని అంటే ఏం ప్రాబ్లం వల్ల ఇట్లా ఐఐ అని ఫెయిల్ అవుతుంది అని వీ డూ దట్ టెస్ట్ కొన్ని కండిషన్స్లో డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ హై ఉందనుకోండి అప్పుడు ఏమీ ట్రీట్మెంట్ చేయకూడదు కొన్ని రోజు దాన్ని హౌ టు ట్యాకిల్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ అని దానికి మెథడ్స్ ఉంటాయి ఒబేసిటీ ఎక్కువ వెయిట్ ఉందనుకోండి వీ టెల్ దెమ్ టు డిక్రీస్ ద వెయిట్ తర్వాత వేరే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ మళ్ళీ దర్ వర్కింగ్ స్టైల్ లైఫ్ స్టైల్ ఇవన్నీ మాడిఫికేషన్ చేసిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్స్ డెఫినెట్లీ ఇంప్రూవ్ అండి సో చిన్న చిన్న స్పర్మ్స్ ఇష్యూస్ ఉంటే దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐవిఎఫ్లో కూడా స్పర్మ్స్లో ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి ఇక్సి కాకుండా నెక్స్ట్ రిఫైండ్ ఇమ్సి అంటే స్పర్మ్ని డీటెయిల్గా ఒక్కొక్క స్పర్మ్ని చూసి ఏది బెస్ట్ అని స
అంటే న్యాచురల్గా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే స్పోమ్స్ని మనము సెలెక్ట్ చేస్తామన్నమాట పిక్సీలో సో ఇటువంటి అయిన టెక్నాలజీ హ్యాస్ అడ్వాన్స్డ్ అండ్ ఒక ఒక మేల్కి తనదే జీన్స్లో బేబీ అవ్వాలని వీ షుడ్ ఆల్ టుగెదర్ ఇది చేసుకోవాలండి అండ్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ ఆల్సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్